Yeah, I guess that's like the Hello. Hello. How are you? Hello. 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 We, it's a project that started a long time, but uh, it has stumbled uh, in many parts of it because of troubles with the exploration and the geology and then the material that have been very difficult and geology is yeah, yeah, very yeah. difficult. So it's a huge, huge work. If you look at see here, she can explain. Siç është i koni këtu Në këtë zonë anën e djatë Kjo është një segment vërtet kyqë Për vëndin, pasi më parë rruga komtare kalon të në përmjet qytetit të vlorës. Që do të thotë që trafiku në qytetin e vlorës vështirësohë shumë gjatë sezonit të verës. Ndërsa të shmë me të pasën, në cili jep edhe pamja vërtet panoramika, në bitë gjitha, lehtësonë trafikon, por edhe sa i përket reduktimit të ndotjes ajret. Kemi edhe disa gjepa të këtë cilat qytetarët mund të ndalojnë për të bërë fotografi. Do me thënë një është dashur që në fakt të hape i male, po shumë në shumë pjesë të ti, dhe këtu nuk ka pasë e rrugë më parë jo, kjo është tërsisht e re kjo është një aksë tërsisht e re i ri rrugorë dhe ja mund të shihni për shumë në të majtë e gjithë puna që është bërë dhe që vion deri posht në mënyrë që e gjithë kjo masif të jetë në fakt stabel Tani po bëhen punime edhe që pjesa është veshur e malet të rritë mbulohet dhe të jetë e gjelëvër. Ja mund të shikoni edhe këtu në anën e djathë. Po përpichemi naturisht që këtë të gjithë të bëjmë ashtu si gjithuhet, së pari duke mbrojtë u ratë me anën e një rjetë. Mbrojtë sa. Dhe më pas do të vendosë në gjithëri në pëso. Në fakt të shmë për gjithë të instagramistët, të është vëndi këtë gjithë po vinë, po e nërësë në radhës me ishullën e sazanët në sfond. Këtë me shgadishullë, e për jo, po e shgadishullë, nërësë ishullën e sazanët është e etja. Pamja që këte është vërtet e mrekulueshma. Before the road was built, was it possible to get here? For far as it was on the road, it was not possible as well. It went a lot, a lot closer, but yeah, yeah, it's much more difficult. Because the mountain, so because you're still here, it's small. It's just like you're still here, it's small. Okay. 
Ky është një projekt i cili të shtetet nga Bergi dhe Bergi si dhe Banka e Europeja dhe e Investitit Bergi të Bjernia dhe Vizet Bërë dhe Vërë dhe Vërë ua se cilë, ndërsa bashkimi orët janë, ka dhe një grant të plot për 20 milion eurosh. Mirë, më vjenë shumë mirë për këtë fundet. Pra, në fakt, bashkimi Europian ka dhenë grantin për 20 milion eurosh. Kemi për edhe pjesë edhe për dy projekte të tjera, për bakansi në Tiranës, që dhe të të shumë në cishëm, sepse dhe të lidhë të gjitha të stradat që vijë nga Veriu, nga Jungu, nga qëndë të shqipës. E tjetra është përfekur edhe nga Vora në Hantë Hotit, dhe kemi filluar edhe në bështetjen për këtë projekt. Mirë, për shëndetje të gjithve, ne rikëthejemi këtu së bashku me Ministrën e Infrastrukturës dhe Energjis, si dhe me Skuadrën e Arëshës, së bashku me punojësit që këtu vazhdojnë mërën me detaje jashtë trases rrugës përmirësime më të ishme të natyres së rikualifikimit urban dhe mjerisor pasi sot u bëhe mundur që një miki qmuar përveç se komisioneri Europian për zgjerimin të vinë të këtu, në pamundësi për të qënë me ne në ditën e lemruar të qeljes bypassit, në 7 korik, gjë që lidej me domës dhe shmërin për të qliruar fluksin e makinave sidomos në fundjavë. E pra, Sot është një dit shumë e bukur këtu, dhe është gjithmonë prejësia e zakonshme të një gjithesh për që juar këtë panoram të mrekullushme të vlorës dhe të gjithë vlorës, por është edhe një dit ku jam i bindur komisioneri do mund të në thot diqka më shumë, lidur me atë që ne presim dhe që është filimi formal i negociatave për antarësimin e Shqipëris në bashkimin Europian. Unë nuk duat të zgjatëm me këtë me këtë pikë Gjërat i kemi thënë, i kemi stërthënë, aktualisht 
Parlamenti i Macedonisë së Veriut është i mbledhur me gjast dhe me shpres për të miratuar në fund të një debati të jetë politizuar dhe të jetë padrisisht për jetë vërtetës, atë që quhet propozimi fundit frances, ndërko që përsa i përket Shqipëris, Shqipëria nuk ka zgjë për të bërë më shumë se sa të pres dhe mundësisht të shojmë dritë një shilet të ndezur më në fundës një orën parë. Nga nga tjeder, pa tjeder që do përsërisim dhe do stërë përsërisim pa ullodur të një dhe një gjë që pavarësisht aspektit formal të procesit, ne do të vazhdojmë për ditë njësoj si kur negociatat të ishin hapur, qysh atëhere kur duhet të ishin hapur, me reformat, me investimet, me financimet e garantuara fal edhe planit ekonomik të investimeve që u ideua dhe u qua për para nga komisioni i ri nën kujdesin e posaqëm të komisionerit Vareli dhe pa tjetër edhe me punën e përbashkët me qeverin holandeze për të siguruar që të kemi edhe propozime konkrete në samitin e math të pragës në të torën Mosgabohem lidur me si mundet që komuniteti i ri politik europian të përkthehet në hapa konkret komplementar, hapa që nuk e ndryshojnë, as nuk e zëvëndsojnë procesin e hedhjes hapave për integrimin e plot bashkinë Europian, por që e përshpejtojnë në aspekte konkrete përfshire në Shqipëris dhe të vëndet Balkanit për një morë në gjirin e Europës bashkuarë. I dashur komisionerë, shumë falim derit edhe njëherë, si që ne premtuam kështu pëndoth, për ju presim me një super djel në super gjirin e vlorës dhe me bindjen që juve do të shioni këtë knajsit veçant që është vlora, ju galoj fjallën me të gjithë mirë njohjen, për gjithë shka ju keni bërë dhe i tani, dhe për gjithë shka ju dhe të vazhdojnë të bëni me të njëtën kokëfortësi hungareze që ju karakterizonë. Thank you very much. Falem i nderës shumë. Së pare, është vërtet e të kënajsi që rikëthehem në Shqipëri, pasë Shqipëria është një event i cili vazhton të më befasoj, qdo herë që unë viktu, zbuloj të qka të rea, dhe që t'jemi sinqert, rruga për këtu vërtet që më lapë më lapa frym, më la shumë bresa, duke parë bregdetin, por edhe duke parë të gjitha këto punime që janë bërë këtu, e gjithë kjo punë, pra me pak fjalë, ju po ndërtoni Shqiprin për brezin të ajtë ardhshëm, po e bëni të gjithë të punë në vënd të brezave të më parëshëm. Të pakëtën të brezat të më parëshëm nuk kanë treguar rezultatet, nuk kanë dhënë rezultatet që duhet jepnen për atë që se cila duhet ishte jeta moderne, për ato që ka nevoj për a shoqëria moderne. Nuk ka ekonomi apo shoqëri pak ndërlidhja, nuk ka ekonomi, nuk ka shoqëri, pa rrug për trektin, pa rrug trektare, pa rrug të cilat lehtësojnë trektin. Dhe për këtë arsye, ne kemi qënë shteje të qartë që prej fillimit, kjo komision i uni, që ne dëshirojmë që të jemi të rëndësishëm duke sielën për shtetje në tonë në ato pika të rëndësishme në mënyrë që ne të jemi së bashku me rajonin për të ecur për para, pra e di që 
kemi bërë gjithë këtë pun, gjatë gjithë saj kohë, por kemi bërë në fakt në fund, ato shtyse në fundet, ato kilometrë në fundet për të arritur këtu, pasi me të gjithë të pun që është bërë, ne po ullim dotjen e ajrit në qytet, gjithashtu ne po japim edhe këndvështrimet ërsisht të reja, për shumë më më shtënë që më parë janë dashur orë vetëm për të bërë 24 kilometrat rrëth qytetit. Ndërsa tani i bje që ajo gjë i mbetet historis, pasi në këto rrugë të besoj që do të shikojmë shumë ma une, shumë automjetet të rënda që do të kalojnë këtu, sepse ato janë që të regojnë edhe rrugët për shumë për trektin me Greqin që do të apen dhe besoj që dhe shpresoj shumë që ne do të lidhem këto rrugë edhe me verion, në mënyrë që të kemi pikrish këto rrugë trektia të lidhura me njëre tjetërën edhe me pjesë të tjera të bashkimit e Europian. Për ne, konjektiviteti, lidhja pra, ndër lidhja me njëri tjetërin, ka qënë dhe vazhdojnë të jetë edhe një nga qështjet më të rëndësishme që ka dalë nga plani i investime dhe ekonomika, pasi unë e di nga përvoja jonë, nga përvoja e Hungarisë, se qëfar ndryshimi si alë kjo gjë, pra kur ti ke mundësi të lidhësh me tjetërin. Dhe kjo gjë është shumë i qartë këtu. Kjo është pjesë e koridorit 8 dhe jam shumë krenar për partnerët tanë, për Berzhin dhe Bëjnë, që e kanë bërë këtë gjë të mundur, sepse sigurisht që komisioni mund të ketë dëshirën më të madhe të mundshme dhe fund, dhe naturisht fonda pa fund, por që pa partnerët tanë që t'i vënë ato në zbatim, kjo gjë nuk do t'ishte e mundur, pra ndaj dëshiroj t'i falënderoj. Dhe kjo të regon edhe se sa rëndësishme është që ne të bashkëpunoj me njëri tjetërin dhe se sa rëndësishme është edhe puna që ata si elin dhe rolje që ata luajnë. Dhe kjo është pun e të cila në fakt është bërë për qytetarët, për bizneset. Kjo nuk është bërë për ne, kjo nuk është bërë për ndokën tjetër, përveç se të mjërën e përbashkët si shqiptare ashtu edhe ato europiane. Pra, Krye Minister shpresoj shumë që kjo tjetë vetëm një nga të gjërat e para që ne bëjmë së bashku, e para në një listë të gjatë, shumë të gjatë, në një zinëgjirë shumë të gjatë, i cili do të lidhë Shqiprin, jo vetëm sa u përket rrugëve, por edhe hekurudhave, energjis, apo energjis së gjelëbër, si edhe ndër lidhjeve digitale, apo edhe për të kryuar më shumë vënd e pune në zonat të ndryshme të vëndit, dhe prandaj kjo të regon edhe vlerën e madhe të planet e investimive ekonomike të cilën ne kemi bërë dhe kemi dhe uarë së bashku me qeverinë e Shqipëris. Për mua, Kjo do të thotë që ne duhet edhe të përshpejtojmë punën, pra pikrisht atë që po bëhet, sepse plani investimeve ekonomike është tashmë ka dy vjetë që ka filluar tashmë, ne duhet i përshpejtojmë gjërat dhe duhet të japim të të regojmë edhe më shumë rezultate për shumë projekte. Naturisht që kjo është konë në formë paralele me reformat, edhe këtu sërish me Leoni që të inkurajoj Shqiprin që të përshpejtoj punën edhe në këtë fushë. Ne e kemi parë që Shqipria ka ecur shumë, unë e mbajmonë të kur ka mardhur për shumbull për herë të parë në fillim të vitit 2020, me të gjitha ato dhe tyra që kishtë për të bërë Shqipria, ta një po t'i hedhim sytë pas, është bërë një pun vërtet shumë e madhe, dhe Shqipria është gati për të filluar pikrisht për negociatat me konferencën e parë ndërë qeveritare, dhe nuk ka dyshim, nuk ka pikpyetje, asë që kundi që Shqipria ka bërë gjdo gjë që ishte e nevojshme për të rritur të konferenca e parë ndërë qeveritare dhe për këta arsye, unë jam shpres plotë që në ditët e pakta në vijim, ne do të kemi lajmin e mirë dhe që java e ardhshma do të jetë ajo avë për të pja fërë cilën e kemi ka shkoj që presim. Po e lome ka shfjallën tima dhe edhe njëherë, sërish, Zotë Kërëministër, faliminderit shumë për bashkëpunimin tonë shumë të mirë dhe bashkëpunimin e efektiv që ne kemi, shumë efektiv, sepse është tjetër gjë të jesh miqë, por nuk mjafton kjo gjë, pasi ne duhet të mbajmë premtime, të japim rezultatet, e të regojmë rezultatet më shumë se sa vetëm këj bajpas. Hello, welcome to Blora, ma për dita. Pyti ashtë për të dy në fakt, se... Sa i takon në zhvillimeve në Macedonin e Veriot, Zotë i Kërë Minister ju thatë se ishte duke mbajtur në fakt mbledhja në parlament, ka përfunduar në fakt mbledhja dhe duke se edhe pas vizitës presidentës të këshillë të Europës dhe pas të fjalisë saj, sërish parlamenti i Macedonin e Veriot nuk e ka një përgjigja. 
dhe nuk e pranon propozimin uh, francez. Do e një përshishe mbi shëndrimin tuaj, në fakt të për rastin, spari nga komisioner. Well, uh, if you have a, a question about North Macedonia... Nëse keni ndo një pyetja për Macedonin e Veriut, atëherë gjëja më e mirë është këtë pyetja të abone atyre, sepse unë nuk mund të ju ja përgjigja në emër të Macedonisë e Veriut, se për qëfar mund të presim për e tyre, por ama nuk është se po i bëj bisht pyetjas. Naturisht që ne tashmë i kemi sytë e veshët drejtë shkupit. Mendoj që është thjeshtë gjëja e duhur që tani të ketë një debat demokratik, pra, dhe është gjithë durë që kemi këtë debat. Ju keni parë që presidentja jonë Ursul në fond dhe lajen, ka bërë kontributin tonë në form të drejt për drejt, të kë kuvendi i Macedonisë së veriot, dhe jam i sigur që këtë debat do tjetë përfundimtarë, dhe do të na japë një vendim të qartë, një vendim të qartë i cili do të konfirmoj që Macedonia e veriut është gati për të ecur për para me atë që është vë në tryes nga presidenta franceze dhe nga qeveria, nga presidenti Republikës, angazhimi është i qartë. Por, për qështje të tila, është thjeshtë demokratike, është gjëja duhur që të pyetën për fajsuesit e qytetarve dhe jam shpres plot që do të kemi një përgjigje të qartë dhe pozitive në fund të këti debati, por ama ta lëmë këtë debat të shtjelohet, të kryhet e të përfundoj, ashtu si shduhet të përfundoj në gjdo parlament të gjdo vendi. Sepse vërtet mund të këtë mbaruar një seans, po ndjenin time debati të vazhdoj në parlamentin e Magjenisë Veriut, unë duhet shpresoj që rezultati do tjetë pozitif, nëse rezultati tjetë pozitif, Pa tjetër që konferenca mund të thiret shpejt. Nëse rezultati nuk do tjetë pozitiv, ne me një herë të nesërmen do të kërkojmë dhe do vazhdojmë të kërkojmë pas taj në VMC i ndarjen e dosjes Shqipëris nga dosja Bulgaro-Macedonase dhe pa tjetër që ne jemi të bindur që Shqipëria duhet të qelë negociatat këtë vit pa diskutim. Tani të presim fundin e këti debati maraton që parashikohet zhvillo në Parlamentin Majinës Veriut dhe pas taj të shikojmë hapin tjetër që do të hedhim. Sigurisht që unëroj që të ndodhë që Parlamenti i Majonisë Vëriut i hapë rrugë propozimit frances dhe kështu të dy vëndet të hynë me njëherë në negociatat për antarësim, por kjo, si që thaj e komisioneri, nuk është diqka që e vendosim ne. Këtë e vendos Parlamenti Sovran i Majonisë Vëriut. Ndërko, dua të theksoj edhe një herë që falë kujdesit veçant komisionerit Vareli dhe shtytjes që i ka bërë kjo komision europian aspektit të bashkëpunimit dhe të mbështetjes ekonomiko-financiare të Balkanit për një morë, ne jemi në përgatitje edhe për të tjera projekte që janë drejt për drejt më shtetura nga kjo strukturë financimi dhe projekte që nuk janë vetëm rrug, por janë dhe kurudat janë edhe projekte në energji dhe ne do të kërkojmë edhe nga plani ekonomik investime gjë që do të abizetojmë sot me komisionerin edhe më shtetje për portin e ri të dursit, ku kemi kërkuar më shtetje nga paketa e investimet NATO-s 
për krahun ushtarak të portit dhe dhe kërkojmë nga krahu civil i aleancës bështeti dhe për krahun e vëmëtarit civile të të lëvizjes së madrave në këtë rajon për mes portit dursit i cili do të mari një komplet tjetër pesh strategjike në ekonominë në vëndit dhe në ekonominë rajonale duke praktikisht kryuar një mundësi të re më pakt kushtushme dhe më shumë efektive për të gjitha vëndet e rajonit. Këto e janë ato që besoj kanë në një rënsit veçan për të thënë sot këtu në Vlorë. Për shëndetje, e diru që ora njës, pavarësish pretendimeve të qeverisë shqiptare dhe Ministrisë të Turizmi të përsa i përket sezoni turistik që thua se ka një bumë turistësh, konstatimet në teren flasin për njësi hoteljere dhe plajet të qytetit që janë thuaj se boshë si redoj e impakti të qmimeve të larta. A do të ketë një plan masash nga qeveria shqiptare për minimizimin e dëmit dhe për të vazhduar pyetje në drejtuar edhe komisionerit, a do të ketë një plan edhe nga Bashkimi Europiana për një mbështetje për sektorin e turizmit. Nuk e kuptoj për cili dëmë bëhet fjalë, ne jemi në një ekonomi tregu, dhe pa e përkrahur konstatimi natyrisht, që me ndoj që është minimalisht inzituar lidur me sezonin, sepse ne kemi shifrat e vizitorit huaj që hyn në vëndin ton, nuk flasim këtu thjesht për shqiptarë që vinë në këtë periud pushimesh, qëtë pushimesh qëtë për shqyët tjera, flasim për vizitorit të huaj. E numëri vizitorit huaj në këtë gjash mujor të parë, akoma nuk kemi naturisht të shifrat e korikut, është shumë më i lartë se sa numëri vizitorit huaj në vitin apo vitet e shkuara. Naturisht nëse ka vërtet një problem me të shmimet e larta, kjo është për të parë, dhe për të analizuar në fund, së mund të analizuar tani, por sigurisht që nëse dikush vendosë qmim të lartë, jashtë logike, dhe pastaj nuk i vjen njeri, kjo është një dëmë që vetë e zvetë dhe ja paguaj vetë, nuk do presi që të ja paguaj shteti, se të andaj kemi zgjedhur të sistem. Dhe nëse në fund do të kemi këtë konstatim, atër e këtë edhe një mësim shumë i mirë për të kuptuar që për të qënë konkurus në një rajon që ka destinacione të tjera, shumë të aferta dhe që janë cilësore dhe ku konkurenca nuk është një loj e fjesht, duhet të menduar mirë për para se të të vjenë shpimet. Kjo është shumë e fjesht dhe atëherë, po që e kështu, kjo sezon do bëdë një mësimi maf për sezonit tjetër. Kështu mësojnë vëndet që rriten dhe që maturohen në një proces ku të tjerët janë shumë më të vjetër se ne në këtë loj dhe për sëris mos arrojmë se ku ndodhemi. Ndodhemi në mes të konkurendve të fort të mesdeut kemi Greqinë afer, kemi Turqinë, kemi Malinezi, më si për kemi Kroacinë, pra Italia, pa diskutim, po Italia i përket një tjeder niveli gjithësësi, dhe këtu nuk mund të mendojmë që me që u hap nami Shqipëris për të ardhur si një vënd për të zbuluar me gjitha ma gjitha e veta, hajde se po i bje me top qëpimën. Kjo është përgjigja, nuk sektorin e turizmit, ne e kemi bështetë dhe për më shtesim si kur më parë me investime të cilat ka ndryshuar kartë vizitën e vëndit. Vëndi kishtë i kartë vizit 
pa identitet në rastin më të mirë dhe be një identitet të dyshim në rastin më të keq. Një vënd ku turistët e huaj numëroheshi me gishat e dorës, një vënd ku s'kishte ku të ku të ktheje kokon për të bërë një fotografi në rastet nuk njitheshe në nëjë malë, apo në rastet nuk futeshe në detë. Se jo më larkë se sa disa vite në parkë, ku për sëri kemi përfituar një tjetër fond të bashkinë Europian, Lungomarja Vlorës ishte një shtek dhish ku kaloje për mes jashtën zjerjeve të deleve dhe ku nuk shikoje do të detin sepse në djath kur vije apo në të majtë kur ikja kishe vetëm në rëtime baleje me uja dhe zeza që mërnin rrugët sot është situatë tjetër sot është situatë tjetër por ama konkurenca në këtë trek është konkurenca shumë e fort është një soj si me bujësin nuk e dija i pat sot shifrat e reja të eksporteve që janë impresionuse për periudën në cilën kalojmë, edhe me kostot e rritura nga kriza e luftës mbi fermer, dhe kjo është rezultat i asaj pjese fatmirësisht të konsiderushme të komunitetit të fermerve, që ka mësuar si të konkuroj në tregjet e huaja. Ndërko që një pjesë tjetër, po kërkona koma ko për të mësuar dhe del në rrug me prodhimet që thot do t'i hedhim se nuk na i blen njeri. Po nëse nuk t'i blen njeri, duhet të shofësh ti ku e ke problemin. Sepse nuk ka ndaluar asë shqiptarë dhe asë të huajtë së ngrëri qërshia. Po ka qërshia që ikin në tregjet e huaja, e huaja për vetëse në tregun vëndas dhe sjedin të ardurat larta për ata fermerat atje lartë në zonën e peshkopis, ka që shi në një zonë tjetër në jukë që nuk i do njëri. Atere, ku është problemi? Problemi është që duhet të adaptohemi me konkurencën. Well, I don't want to pose as if I was an expert. Nuk të shëroj të bëjë se kur jam të një ekspert për turizmin në Shqipëri, me gjitha të më leone t'ju jap disa ide të pakten se si e shikojmë ne e sektore në turizmet, sot jo vetëm në Shqipëri, por në fakt në të gjithë rajonen. Në rajon, në disa vende, kjo sektor është vërtet shumë i rëndësishëm, po të shikojmë Malin e Zi, po të shikojmë Shqiprin, Kroacia është shtetë antarë, por është në fakt një pjesë shumë i rëndësishme e ekonomijës, sigurisht që pastaj sfida, është që turizmit mos jetë i vetëmi mjetë ose më i rëndësishmi e ekonomijës e kemi parë sepse si e lëreziqe kjo dhe e kemi parë këtë me krizën e Covid-ed. Pra ndaj, ku po të shikosh planin tonë të investimeve, atëherë mund të shikoni që ne vërtet dëshirojmë që të kontribuojmë për të diversifikuar ekonomijën. Qëfar do të thotë kjo? Shërbimet, pra sektori e shërbimeve, prodhimet, pra sektor të ndryshëm të cilët do të kryojnë stabilitet afat gjatë, si edhe në fakt edhe rezistencen e ekonomijës. Për shumbull, kur flasim për ndërlidhja, nësë atjo që është shuajtur dhe konjektivitet, rrugët, hekurudhat, sielin dhe bëjnë të mundur e vetëm lëvizjen e malrave, por edhe të turistëve. Pra ndaj, unë mendoj që është ka që rëndësishme kjo që ne kemi tani, që ne kryojmë aksesin, mundësin për të lëvizur dhe për turizmen shqiptar, për të arritur në një nivel më të lartë, Kjo dërlidhje që ne kryojmë a anën e rrugve është shumë rëndësishme dhe pra ndaj në duhet i përshpejtojmë këto investime sa më shumë që tjetë e mundur. Dhe këtë gjë po bëjmë dhe këtë gjë mund të shikoni edhe këtu për para jush. Sa i përket aspektit afat shkurëtër ose për parësive në aspektin afat shkurëtër, ne është sigurisht të shikojmë që në rajonë, 
Ky mund tjetë viti par pas krizës o Covid-it, kur ne do të shikojmë performancën e turizmit si për para krizës, por diçka të përafërt, mjaftë të përafërt me të nga ana jonë, ne po shikojmë mundësi të ndryshme, për të ndihmuar këtë sektor, ka ishtë të rëndësishëm të ekonomis, jo vetëm thjesh për të mbjetuar, por për të fushizuar sa më shumë dhe prandaj, si nga fondet e i pardit, për shumë, ne kemi caktuar fonde pikrysh për këtë sektor, për shumë, atë të ushqimeve, ose të fushës së zhvillimit rural, gjithsej 160 milion euro me gjithion që do të vihen në dispozicion të këti sektore. Dhe këto janë finansime të cilat janë pikrysht duke u përquar të këtë sektore. Ne të gjithë e dim se sa shumë ka vuajtur sektori e turizme gjatë krizës o Covid-it dhe nuk besoj që për një sezon do të marrë vetë në tërsish, po do duen të pak të në tre apo katër sezone pushimi që të arrihet pra kjo gjë, por më mendoj që dhe shpresoj që ndërko, ne të rrisim kapacitetet që këtu të vinë më shumë turist dhe pra ndaj, kjo që shokë këtu më jep ka shumë shpres. Faleminderit. Thank you.